Ukrainian soldiers fighting Russian forces on Wednesday reacted to President Volodymyr Zelensky's five-point plan aimed at prompting Russia to end the war through negotiations. Major points of the plan, which Zelensky partially revealed to lawmakers on Wednesday, include an invitation for Ukraine to join NATO and permission to use Western-supplied longer-range missiles to strike military targets deep inside Russian territory steps that have been met with reluctance by Kiev's allies so far. Soldiers from the Kardia Brigade of Ukraine's National Guard were on Wednesday firing AD-30 howitzer towards Russian positions in the Kharkiv region where they have managed to stall a Russian advance since May. They said the situation remained tense there although Ukrainian troops, including the Kardia Brigade, claimed to have recaptured 400 hectares of forest and destroyed a Russian regiment. Between deafening blasts from the heavy artillery, some reacted positively to Zelensky's victory plan. Of course we believe, of course, we support it that we need shells, we need Western weapons, we need Western funds to wage this war," said Cabin, who did not give his real name for security reasons. The brigade's chief of staff, Pharaoh, sounded a more cautious note. It will be difficult, he said. We hope for the support of our partners, for some international pressure on our opponent, and we should not give up, we should try, he added. Ситуації нікого не, не треба втрачати, тому що е, ну, завжди треба вірити, та і ми знаємо, що ми ну, переможемо, це, е, це без варіантів, але просто коли це буде. І мотивація – це повернутися до того життя, як, ран, як раніше, коли не гинули побратими, коли не гинули діти, і коли люди е, навіть не підозрювали, що ці гарні е, рупори на стовбах висять для чогось справді потрібного. Ще буде? Звісно, віримо, звісно, підтримуємо його, що нам потрібні снаряди, нам потрібні, потрібна зброя західна, нам потрібні західні кошти для того, щоб вести цю війну. Тому що якщо зараз ми не закінчимо цю війну тут, Європа ну, завжди зазнає жалю на своїх територіях. І це буде через 5-7-10 років. Найближчі наші сусіди, такі як Польща та інші, вони, ну, якщо Україна паде, вони через 24 години вони отримують відповідну, відповідний удар. Давай, давай, давай. Все. Так, це буде складно, однозначно, тому що, по-перше, у нас неадекватний противник, з яким важко домовлятися, проте ми сподіваємось на підтримку наших партнерів, на якийсь міжнародний тиск на нашого опонента. І ну, не треба покладати рутки, треба пробувати. Hundreds of trucks were seen queuing on the Lina Highway in Amur region and neighboring Sakayakudia after heavy snowfall drastically worsened road conditions. Local authorities had to close the highway near the Nagorni settlement in Sakayakudia, which stopped traffic completely. The continuous snowfall and steep drop in temperatures over the weekend trapped many vehicles on the way to Yakudia from the Trans-Siberian Highway with some of them sliding into ditches. Rescue services arranged heating stations for drivers and helped them to tow their stalled cars. The highway was reopened later on Tuesday. В результате ограничения движения возле населенного пункта Нагорный 
Дюрингринского района наблюдается скопление грузового автотранспорта более 230 единиц техники на протяжении 9 километров трассы. Водителям подготовить транспортные средства для движения в сложных условиях. Под управлением ЧЕС России по Амурской области организовал работу мобильного и подвижных пунктов обогрева для обеспечения водительского состава всем необходимым. Работы будут продолжены до завершения и стабилизации обстановки.